അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൊണ്ടയിൽ ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണുന്നൊരു ഗ്ലാൻഡാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇതില്ലാത്ത ആളുകളില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നോർമൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആദ്യം നോർമലായേ പറ്റൂ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും വരുന്ന ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ചിലർക്ക് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നും പറയും ഇതിലേതാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് എന്നീ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ ബ്ലഡിൽ ചെയ്താൽ മതി തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ശരീരം എന്തെല്ലാം സൂചനകളാണ് നൽകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴേ ക്ഷീണം തുടങ്ങുകയായി രാത്രി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയാലും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഡെയിലി റൂട്ടീൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ എപ്പോഴും ക്ഷീണമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടെ കുറവോ കൂടുതലോ കൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം വെയിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് അതായത് നന്നായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്തിട്ടും കാലറിയും കൊഴുപ്പും കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിലും വെയിറ്റ് കുറയുന്നതേയില്ല അതായത് വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണവും വെയിറ്റ് കുറയുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണവുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റിയും ഡിപ്രഷന് പിന്നിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും ആങ്സൈറ്റിക്ക് പിന്നിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവുമാണ് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം മൂലമുള്ള ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റിയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡിപ്രസീവ്സ് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവല് നോർമലാക്കി എടുക്കണം നാലാമത്തെ ലക്ഷണം കൊളസ്ട്രോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ആണ് ആഹാരത്തിലും വ്യായാമത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുന്നു ഇത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആകാം കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആകാം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളായ എൽ ഡി എൽ കൂടുകയും ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളായ എച്ച് ഡി എൽ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതിരിക്കെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്തത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഫാദറിനോ മദറിനോ സഹോദരങ്ങൾക്കോ ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വയം ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം അടുത്തത് ഇറഗുലർ മെൻസ്ട്രേഷനും മന്ദിതയും ഓവർ ബ്ലീഡിങ് പെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇവ ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവരിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറഗുലാരിറ്റി ലോ മെൻസ്ട്രോൾ ബ്ലീഡിങ്ങും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അബോഷന് ചാൻസ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഭ്രൂണത്തിന് വളർച്ച കുറവുമായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഉദര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ദീർഘകാലമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അഥവാ മലബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആകാം വയറിളക്കം ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രം എന്നിവ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തത് സ്കിൻ ആൻഡ് ഹെയർ ഹെൽത്ത് ആണ് മുടിയുടെയും ചർമ്മത്തിൻ്റെയും സ്വാഭാവിക ആരോഗ്യത്തിന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആവശ്യമാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവരിൽ മുടി പൊട്ടിപ്പോവുകയും വരേണ്ടതാവുകയും ചർമ്മം കട്ടിയുള്ളതും വരേണ്ടതും ആകുന്നു ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവരിലാണെങ്കിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാകുന്നു ചർമ്മം നേർത്തതും ദുർബലവുമാകുന്നു അടുത്തത് കഴുത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യം കഴുത്തിൽ നീർക്കെട്ട് പോലെ തോന്നുക കാഴ്ചയിൽ കഴുത്തിൽ മുഴ പോലെ കാണുക അടഞ്ഞ ശബ്ദം എന്നിവയെല്ലാം തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചനയാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അടുത്തത് ജോയിൻ പെയിനാണ് പേശികൾക്കും സന്ധികൾക്കും വേദന ബലക്ഷയം ഇവ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളുടെ സൂചനയാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഈ
ഇത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ക്യാൻസറസ് അല്ല ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അൾട്രാസൗണ്ട് തൈറോയിഡും എഫ് എൻ എ സി അഥവാ ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിറേഷൻ സൈറ്റോളജിയും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ മുഴകൾ വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് വെറും വയറ്റിലാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തൈറോയിഡ് രോഗമുള്ളവർ കൃത്യമായ ചികിത്സ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയരോഗം വൃക്കരോഗം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം